ここでもうずっといましたねここで基本的に作ったり弾いたりしてましたなんかどっかポジティブだったりちょっといい気分になれるような曲を愛を込めて作り続けていこうと思っとるんでそれを感じてくれたら嬉しいです。岡山県里庄町ってところで生まれまれした何もないところで大人も子供もみんな仲良しみたいな場所もう全ての思い出がここにあるって感じですねおとんが膝の上に乗せていろんな音楽を聴かせてくれたり弾かせてくれたりしてました何でも弾いてましたね演歌とかから歌謡曲から。昔のポップスからジャズからクラシック家帰ったらもうピアノ付け音楽付けって感じの生活だったと思います YouTube で本当洋楽にどっぷり使っていったって感じですね自分でで小6の終わりぐらいに初めての動画投稿親とお兄ちゃんの共同作業でしたね最初は何も考えてなかったっすわしは。中学校までのコメント欄はそんな雑に弾くなとかちょっと音悪いなとか<笑>だって雑じゃないとこのグルーブ感出んのやでって自分の中で思っとったんであと電気ピアノしか打ちないんで夜でももう自由にガンガンガンガン弾けるんですよそしたらなんかクラシックの人たちがびっくりするぐらいなんか打鍵が強くなっていっとったって気づいたことありますけどなんかこんな下水ピアノの弾き方もあるというかこういうピアノの一面もあるんやって思ってくれたら嬉しいというかちょうど目的意識も見失ってたしみたいなのが重なってブラックミュージックにはまっていったかもしれないです高校時代。わしは実はずっと歌う人になりたいとは思っとってでもなんか親はピアニストになると思ってたんですよだからそう親とそのことでバチバチになることもありましたしけど高校の終わりにコンサートがあってそこで初めて親も呼んで歌を歌ったって感じですね本気出したら歌えるんじゃのうみたいなことは言われました高校卒業して声かけてくれるところにはどこにでも行ってた時期があったんですけどそれと並行して自分にできる音楽活動ないかな言うて探した時にやっぱり YouTube かと思って自分のオリジナル曲をどっかいつか発表したいなっていう思いも生まれてきた。2018年の夏頃ですね急にちょっと見てくれる人の数が増えた時期があって音楽関係者からあのお声かけていただいたんですけど今のマネージャーと出会えたことがきっかけでいろいろ東京のイベントとかにも出させてもらうようになってこう見えてもオリジナル曲もちゃんと存在してますけど今からするのは。なんなんっていう曲です。オリジナル曲をやるっていうのはいつでもすごいプレッシャーですね。自分の思う形でオリジナル曲を聴いてもらいたいなとはずっと思ってたんですけど、まあイベントでは弾き語りでできることするしかないんで、ちゃんと伝わっとるかなって不安とか緊張がありましたね。旅立つ前夜はなんかああわしもいよいよ東京に行くんかもしれんって思ってアホみたいに泣いたんすけど実は
、なんでこんなに泣けてくるんやろって思うぐらい泣いたんですけどでも当日になったらなんかそう泣いてすっきりしたのかもしれんけどすごい晴れやかな気持ちでいったと思います。東京は思ったより楽しいところでしたなんかどれも新鮮な気持ちでできて楽しいですなんか昔から当然のようになんか国内外問わず活動していけるミュージシャンになりたいという思いはあってここらで一つ試してみようかみたいなまさかの初ニューヨークに行きました現地で今までやったようなライブとか音楽活動が通用するんかみたいなこともありましたしニューヨークの空気感の中でどんなふうに自分が過ごせるのか何を思うのかみたいないろんな挑戦ですね。人のウェルカムなバイブズなんか歓迎のバイブズをすごい感じられてもっとずっと追っていろいろ学びたいいろいろ感じたいもっともっと売りたいって思わされたくらい心地よい刺激がたくさんありましたニューヨークから帰ってきてすぐにアルバム制作に取り掛かり始めてヤッフルさんっていうプロデューサーさんと出会って自分じゃ考えられんようなアレンジが来たり音楽のそういう知識もすごい広がった気がしますね自分のオリジナル曲を初めて一から作っていくっていう作業もすごい新鮮で時間を忘れてしまうぐらいすごいのめり込めるあの作業じゃなと思って。うん、すごい楽しかったです楽曲制作とレコーディングっていうプロセスが<音楽>やっと自分のオリジナルが自分の思う形でみんなの前で発表できるっていう初めてのライブだったんで。すすごい嬉しかったです初めて自分のオリジナル曲をバンドっていう形で皆さんの前でドカーンとすごい自分の思うようなイメージで、あのー、やらせてもらえたんでバンドメンバーと一緒にやったオリジナル曲が良かったって言ってくれる人が多いのが一番やっぱり嬉しかったですし自分の初めてのオリジナルアルバムについて。のなんか確信みたいなものにもなりましたし次のステップへの大きな原動力になったんじゃないかなと思います<音楽>自分がこんなに自信持って出せる作品になったっていうのがまずすごいありがたいことじゃったし聞いてくれた人も感じそれと同じように感じてくれとるなっていうことが分かって I feel so blessed って感じでした